பயாலஜிக்கல் கிளாக் அப்படின்றது டிக் ஆகிட்டே தான் இருக்குது நேரம் யாருக்காகவும் வெயிட் பண்ணாது டைம் அண்ட் டைட் வெயிட்ஸ் ஃபார் நன் அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷில் ஒரு பழமொழி இருக்குது இல்லையா ஸோ இது யாருக்காகவும் வெயிட் பண்ணாது அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அதே மாதிரி உங்களுடைய கருமுட்டையும் யாருக்காகவும் வெயிட் பண்ணாது பட் ஆனால் ஒரு வேலையை நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய கருமுட்டையை உங்களால் சேவ் பண்ணி வைக்க முடியும் ஐம் டாக்டர் அர்ச்சனா எஸ் ஐயநாதன் ஃப்ரம் டாக்டர் அர்ச்சனா ஐவி ஆஃப் சென்னை ஸோ எவ்ரிபடி நோஸ் டைம் அண்ட் டைட் வெயிட்ஸ் ஃபார் நன் யாருக்காகவும் நேரம் காத்திருக்காது அதே மாதிரி தான் நம்ம உடம்புல இருக்கிற நம்மளுடைய ஹெல்த் ஆகட்டும் சரி நம்ம நம்மளுடைய சராசரி நம்ம வாழும்போது நம்மளுக்கு நடக்கக்கூடிய வேர் அண்ட் டேர் இதே தான் நம்ம கருமுட்டையும் வந்து ஃபேஸ் பண்ணும் ஒரு லேடிக்கு வந்து பிறக்கும் போது ரெண்டரை லட்சம் கருமுட்டையிலேருந்து ஒரு த்ரீ லேக் எக்ஸோட தான் ஒரு கேர்ள் சைல்டு பிறப்பாங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறமா ஏஜ் அட்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த எக்ஸ் வந்து தானாகவே அட்ரோஃபிக் ஆகிடுது அதுக்கப்புறமா ஏஜ் அட்டைன் பண்ணதுலேருந்து மந்த்லி தௌசண்ட் எக்ஸ் வந்து நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணுவோம் அதில் ஒரு கருமுட்டையை டாமினண்ட்டாக வளர்க்குறோம் அதில் அந்த பாலிக்கல் ரப்சர் ஆன உடனே ஒரு கருமுட்டை இருக்கும் அந்த சமயத்தில் ஸ்பேம் இருந்ததுன்னா கன்சீவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ஃபைவ் டு எயிட் பர்சன்ட் நேச்சுரலா ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர் வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து நீங்கள் ஏஜ் அட்டைன் பண்ணதுல இருந்து நடந்துட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு ஆயிரம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 10 இயர்ஸில் அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எக்ஸை வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து நம்மளே காலி பண்ணிடுறோம் இதுக்கு எந்த ஒரு டைம் லிமிட்டும் நம்ம வைக்க முடியாது இதை வந்து நம்ம இந்த மாதம் நான் வந்து ஆயிரம் எடுக்க மாட்டேன் இந்த மாதம் நான் ஒரு கருமுட்டையை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன்னு நம்மளால் அதை டிசைட் பண்ணவே முடியாது எப்படி வந்து நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப் ஒரு டெய்லி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பாடி ஆகிட்டுருக்கோ இது நம்ம உடம்புக்குள்ளே நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாமல் லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கிற விஷயம் அதாவது கரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிற விஷயம் ஆனால் உடம்புக்கு வந்து உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகிடுச்சா இல்லையா பேபி ஃபார்ம் ஆகிற வந்து தள்ளி போடுறீங்களா பிரெக்னன்சியை டிலே பண்றீங்களா ஃபார் எனி ரீசன் இட் மைட் பி ஜஸ்ட் தட் யூ நோ யூ வாண்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் இன் யுவர் கரியர் ஃபார் எனி அதர் ரீசன் நீங்க தள்ளி போட்டுருக்கீங்களா இதெல்லாம் வந்து பாடிக்கு தெரியாது 21 வயசுல இருந்து 30 வயசுக்குள்ள இருக்கிற நல்ல நல்ல கருமுட்டைய வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி அத வந்து பிரெக்னன்சிக்காக பிரிங் ஃபார்வர்ட் பண்ணிடும் அந்த டைம்ல நீங்க கன்சீவ் ஆகலனா 30க்கு மேல இருக்கிற கருமுட்டை எல்லாமே தரமும் கம்மியா இருக்கும் அட் தி சேம் டைம் எண்ணிக்கையும் கம்மியா இருக்கும் குரோமோசோமல் அபனார்மாலிட்டிஸோட பேபி பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த அவேர்னஸ் இப்ப நிறைய பேர் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் வந்து கிரியேட் பண்றாங்க இப்ப ரீசெண்டா சொல்ல போனோம்னா அம்பானி அதாவது அம்பானி அவங்களுடைய ஒய்ஃப் வந்து ஐவிஎஃப் மூலமா கன்சீவ் ஆகிதான் அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தை அதாவது ட்வின்ஸ் பிறந்திருக்காங்க அந்த ட்வின்ஸ்ல இருக்கிறவங்களும் வந்து ஐவிஎஃப் மூலமா தான் இக்குழந்தை பிறந்திருக்கு அவங்க அந்த குழந்தைங்க ரெண்டு பேரையும் வச்சுட்டு சோசியல் மீடியாலையுமே பேப்பர்லயுமே நிறைய வந்து இதை பத்திய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க என்னன்னா எங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஐவிஎஃப்ல தான் நான் பிறந்த நானுமே வந்து ஐவிஎஃப்ல தான் கன்சீவ் ஆயிருக்கேன் ரெண்டு குழந்தைங்க அப்படின்னு சொல்லி இத பத்தின வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க இந்த அவேர்னஸ் ஏன் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கருமுட்டை வந்து நம்மளுக்காக வெயிட் பண்ணாது ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் த டைம் அது ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா உங்களால உங்களுடைய ஓன் கருமுட்டையை வச்சு கன்சீவ் ஆக முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துடும் திஸ் இஸ் சம்திங் வாட் எனி விமென் சுட் நாட் கோ த்ரூ இல்லையா யாருக்குமே அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வரக்கூடாது அப்படின்னு தான் நினைப்பேன் நான் ஸோ இருக்கும் போதே அதை யூஸ் பண்ணிக்கும் போது காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் மே ஹே வைல் சன்ஷைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த ப்ராபவுக்கு ஏற்ற மாதிரி கருமுட்டைய நீங்க ஒருவேளை நீங்க கன்சீவ் ஆக விருப்பம் இல்லை உங்களுக்கு இந்த டைம்ல இல்ல உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகல அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ்லயுமே வந்து எக் ஃப்ரீசிங் அதாவது ஊசைட் ஃப்ரீசிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு கருமுட்டைய நீங்க வெளியே எடுத்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ற கருமுட்டைய வந்து எனி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஒழுங்கான டெம்பரேச்சர்ல நம்ம அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணிருக்கோம்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம அதை நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்க முடியும் ஸோ அப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிற கருமுட்டைய வென் எவர் யூ ரெடி ஃபார் யூ பிரெக்னன்சி அந்த டைம்ல நீங்க கருமுட்டையை வெளியே எடுத்து கருமுட்டையோட உங்க ஹஸ்பண்டுடைய விந்தானவை சேர்த்து கரு உருவாக்கி நீங்க கன்சீவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு செலிபிரிட்டிஸ்ன்னு சொல்லும் போது நம்ம தமிழ் சவுத் இந்தியன் செலிபிரிட்டிஸ்லயே நிறைய பேர் இந்த டெக்னிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் சொன்ன போனா நம்மளுடைய லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா அண்ட் நம்மளுடைய மிஸ் வேர்ல்டு பிரியங்கா சோப்ரா இவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய கருமுட்டையை ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுதான்
டொமைன் ஃப்ரீஸ் பண்ணும்போது அது மில்லியன்ஸில் இருக்குது இல்லையா கவுண்ட் நம்பர்ஸ் வந்து மில்லியன்ஸ்னால் ஒன் மில்லியன்னா டென் லேக் ஸோ டென் லேக் ஸ்பேர்ம்ஸை நம்ம ஒரு ஒன் மில்லியன் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறோன்னா அதில் ஒரு சில ஸ்பேம் வந்து உயிர் தெழலை அதாவது அதை ஃப்ரீஸ் ஸ்டாப் பண்ணதுக்கப்புறமா அது ஒழுங்காக இல்லைனாலும் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து அந்த சாம்பிளில் ப்ரொசீஜர் அதுக்குன்ட்டு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த ப்ராசஸ் மூலமாக எடுத்துக்க முடியும் ஆனால் கருமுட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு வந்து சர்வைவல் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் விந்தணுக்கள் ஆகட்டும் கருமுட்டை ஆகட்டும் இது ரெண்டுமே வந்து ஹாஃப் செல் அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் இருக்கக்கூடிய பாதி செல் தான் ஹாப்லாய்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இது கேமிட்ஸ் இது ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு முழு செல் அதாவது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்ப்ளீட் செல்லாக ஒரு ஒன் செல்லாக உருவாகிறதுனால இது ஹாஃப் செல்ன்னும் போது இதுக்கு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதை வந்து உரைய வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை டாப் பண்ணி ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வரும்போது அதுக்கான இன்சல்ட் அது ஹீட் இன்சல்ட்டையும் கோல்டு இன்சல்ட்டையும் எடுக்கிறதுனால அதோடைய சர்வைவல் லேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து கருமுட்டியை நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறோன்னா அதில் ஏழுலேருந்து எட்டு கருமுட்டை அதாவது செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் தான் எக்குடைய சர்வைவல் ரேட் ஆனால் ஸ்பேர்ம்ஸுடைய சர்வைவல் ரேட் அந்த மாதிரி கிடையாது நல்லாவே இருக்கும் எக்குக்கு தான் சர்வைவல் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன் இதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா நிறைய பேர் வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸில் கூட டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸ்டில் ஐ ஹாவ் நாட் மேட் அப் மை மைண்ட் இன்னும் எனக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் செட் வரல ப்ரெக்னன்சிக்கும் சரி மேரேஜ்க்கும் சரி நான் கருமுட்டையை ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் பட் அந்த டைமுக்குள்ளே உங்களுடைய கருமுட்டை வந்து ஏற்கனவே கம்மியாகிட்டு இருக்கும் ஸோ பத்து கருமுட்டையை ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஏழுலேருந்து எட்டு தான் அதில் நல்லாயிருக்கும் எப்போவுமே பதினஞ்சு கருமுட்டைக்கு மேலே இருந்ததுனால் தான் ஐபிஎஃப்லேயுமே அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லேயுமே ஒரு நல்ல சக்ஸஸ் ரேட்டை நம்மளால் கொடுக்க முடியும் இது வந்து வேர்ல்டு வைடு டேட்டா சொல்லுது அதாவது வேர்ல்டு வைடு டாக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டடீஸ் சொல்லுது ஸோ அப்போ என்ன நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும்னா இதுவும் நேரத்தோட இந்த டெசிஷனை எடுக்கணும் வென் யூ ஆர் யங் பிட்வீன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ்லேயே வந்து இந்த எக் ஃப்ரீசிங் ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு நல்ல ஏஜில் உங்களுடைய ஏஎம்ஹெச் நல்லா இருக்கும்போது ஆன்ட்ரல் ஃபாலிக்கல்ஸ் நல்லா இருக்கும்போதே நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் எக்ஸை நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் கன்சீவ் ஆகும்போது உங்களுக்கு எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாமல் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நல்ல எம்ப்ரியோஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ தட் இஸ் த ட்ரூத் விச் இஸ் நாட் டோல்ட் விச் இஸ் நாட் ஸ்போக்கன் அபவுட் எவ்ரிபடி திங்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு நான் இப்போ இப்போயாவது ஐ இல் மேக் அ டெசிஷன் ஃபார் ஃப்ரீசிங் த எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெரி லெஸ் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோ ஃபோர் டு ஃபைவ் எக்ஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுல பிரயோஜனம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த டெசிஷனை எடுக்கிறீங்கன்னா இஃப் யூ ஆர் யங் அண்ட் இஃப் யூ ஸ்டில் நாட் டிசைடட் டு மேரி ஆர் இஃப் யூ ஸ்டில் நாட் டிசைடட் டு கெட் ப்ரெக்னெண்ட் திங்க் அபவுட் இட் சூன் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறதுல எந்த ஒரு ஹார்மும் கிடையாது இஃப் யூ நாட் கோயிங் டு கன்சீவ் நேச்சுரலி யூ கோயிங் டு யூஸ் இட் இஃப் யூ கோயிங் டு கன்சீவ் நேச்சுரலி யூ நாட் கோயிங் டு யூஸ் இட் இட் டஸ் நாட் கிரியேட் எனி டிஸ்டர்பன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் அண்ட் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு ஏஜ் கிராஸ் ஆகிடுச்சு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கீங்க இப்போ எனக்கு எக் ஃப்ரீசிங் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினெட்லி இட் இஸ் தேர் ஈவன் தோ யூ ஹவ் நாட் டிசைடட் அபவுட் இட் அட் அ யங்க ஏஜ் இந்த ஏஜில் நீங்கள் டிசைட் பண்ணாலுமே கூட ஒரு கருமுட்டியோ ரெண்டு கருமுட்டியோ அதை நேரம் தாழ்த்தாமல் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் தட் இஸ் த ஒன்லி திங் which will help you get your conceive your own child illana and the option e namba kai vittu poidra mari irukum so always remember egg freezing is a very important thing which you have to do if you are not planning to get married soon or if you are not planning to conceive soon